A Gorda e a Volta por Cima, o livro que eu li quando estava na sétima série do Ensino Fundamental faz tempo, gente! Reli agora na quarentena e eu vim trazer uma resenha, análise reflexiva deste livro. Vamos lá? Uh! Bem-vindo a mais um vídeo do Carioca do Interior. Se você ainda não é inscrito, se inscreve aqui no canal porque a gente tem muito conteúdo legal, tanto de literatura, quanto também diquinhas de moda, reflexões e sim, vídeo aula de língua portuguesa. Para quem não me conhece, eu, Priscila Gonçalves, sou formada em Letras e Pedagogia também, além de escritora. Eu vou deixar aqui nos cards para vocês a playlist Vida de Escritora para você poder conhecer os meus livros e sim, apesar da quarentena, Felizmente o correio está funcionando E eu estou colocando Entre em contato comigo através desse e-mail E pode fazer o pedido, ok? Vamos para a resenha A Gorda e a Volta por Cima Foi escrito em 1985 Grave bem essa data 85, eu não era nascida ainda Eu sou de 87 E pelo autor Carlos Heitor Cone Ou Cone, ainda não sei pronunciar Se alguém souber, fala para mim Como que é Enfim Conta a história da Gilmara, essa mocinha aqui, sonha, e ela é a terceira filha de uma família de classe média. As suas irmãs, Maria do Carmo e Maria de Lourdes, elas são magras, bonitas, lindas, populares, e a Gilmara, não. E uma curiosidade é o nome dela, né, que ela tem as duas irmãs, Maria de Lourdes e Maria do Carmo, e ela era pra ser Maria também, Maria das Dores. Mas o pai queria muito menino, e se fosse menina, chama Gilmar. Veio uma menina e ele falou, não, eu quero Gilmar. E ela, desde pequenininha, era gordinha, era a diferente e não. Não tinha amigos, ninguém queria brincar com ela. Desde pequena, a infância da Gilmar ela foi marcada por bullying, por várias angústias. Como eu já falei, ela não tinha amigo, ela era algo de chacota por conta da sua gordura. E era assim, gente, 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 aquele péssimo exemplo, o pior exemplo que podia ter para uma criança, sabe aquela coisinha de se continuar comendo assim, vai ficar igual a Gilmara, você quer ficar igual a Gilmara gorda minha filha, quer? Imaginem só como que isso ficou na cabeça dela desde cedo, desde pequenininha. E as irmãs implicavam muito com ela, não queriam brincar, não queriam sair com ela. E tanto que houve uma situação de uma brincadeira extremamente sem graça que uma das irmãs fez e ela precisou usar óculos, ou seja, mais uma coisa que marcou a feiura dela, porque na cabeça dela usar óculos também era feio. Enfim, os pais tratavam ela mal, ela era tipo assim, uma vergonha na família, era excluída. Ai, sabe aquela coisa? Ai, as minhas marias, as minhas filhas lindas. Ah tá, e essa daqui, gente, é a infância dela foi tão marcada com bullying, com preconceito, que tem uma história na aula de catecismo dela que soltam-se um pum e todo mundo sabe que era catequista. E elas começam a perguntar, quem vai, criança, quem vai que você tá não sei o que, e aí coloca a culpa em quem, né, de Mara. E a, a irmã começa a xingar, pra você que só tá essa porcaria, isso aqui é uma casa de Deus, não é lugar disso, gente, um pum. Todo mundo solta pum e foi a própria senhora que soltou e a culpa foi pra cima dela. Só assim, pra vocês terem uma noção, um pedacinho, um misto de, da, da vida toda noiada dessa menina. Vários B.O.s que aconteceram com ela, por exemplo, ninguém queria ficar na na adolescência, nem o menino queria ficar com ela, alguns só queriam se aproveitar dela, é, eu suponho, né, na época não se falava muito isso, mas é aquela coisa de, ai, como é que você deve se pegar uma gordinha, ai, que não sei que é um fetiche, sabe, ela teve faltas amizades, ela via piada sem graça, ela desenvolveu depressão até o momento, assim, que ela resolveu querer emagrecer, queria ir numa clínica, não sei o que, a família falou que ela se perdida, que era perda de tempo, que era bobeira, você nasceu gorda, você é gorda, feia a sua vida inteira. E acontece uma situação com ela que eu não vou falar o que, que é, você tem que ler esse livro. E ela resolve emagrecer por conta própria. Ela não quer sair de casa, ela não queria voltar para a escola enquanto ela não se sentisse bem. Sentir-se bem era emagrecer. 
sim, gente, no momento close errado desse livro. Porque o que, que ela resolve? Qual foi a volta, a volta por cima que a Gilmara deu? Ela decidiu fazer uma dieta absurdamente rigorosa. Ela era tipo assim, comer duas maçãs por dia e um iogurte e pronto. E saía pra correr na praia. Assim, ela morava no Leblon. E na cabeceira, ela, como eu já falei, ela precisava emagrecer pra ficar bem, pra ficar bonita. E, mano, para é a seguinte, ninguém, ela nem ninguém, nem eu, nem você que tá assistindo a esse vídeo, ninguém precisa emagrecer pra ficar bem, ninguém precisa ficar bonita, ninguém precisa entrar em qualquer padrão de beleza estabelecido pela sociedade pra poder ficar bem. Tá? Mas enfim, isso colocou aqui nesse livro É o momento que eu errado Que é como bem escrito já aqui na, na sinopse do livro Precisou de um boy aparecer Pra dizer que ela era linda E tipo, tem uma fala que ele diz pra ela Que foi assim Você era gorda, mas era bonita então, Tipo assim, gorda é feia Mas você era uma gorda bonita Claro, gente, o livro não é um close errado todo, né? Tipo, nossa, o livro tá caindo muito bem, de repente, pá, estragou tudo. Não, porque o que aconteceu? Ela precisou emagrecer pra ficar bem? Sim, precisou. Mas ela não melhorou porque ela emagreceu, mas porque ela criou confiança em si mesma. Ela achou na cabecinha dela, ah, agora eu tô bonita, agora eu posso ir pra praia. Então ela colocou na cabeça dela, eu posso ir pra praia e tal, mano. Ela podia ter colocado na cabeça dela e você que tá assistindo, pode colocar na sua cabecinha que você pode ir à praia, colocar seu biquíni, colocar seu shortinho, seu cropped, o que você quiser. Mesmo estando gorda, mesmo dizendo pra você que seu corpo não é adequado pra utilizar esse tipo de roupa, gente, tá tudo bem. Tá? Isso foi uma invenção que a sociedade colocou Que a gente tem que ser magra Por quê? Porque eles querem ganhar dinheiro E uma coisa que eu gostei É porque mesmo depois que ela deu uma emagrecida tá? Não ficou magérrima não tá? Ela emagreceu, ok Mas ela não passou a ser aceita Não deu aquela ideia de hum, Agora ela tá bonita Vem, vem ser popular, vem entrar no grupinho Ela continua apagada E na de chacota de Hum, o que, que aconteceu com ela? Nossa, tá pra... E ela, ó, né, ligou Tipo assim, ai, agora eu vou ser amiga de todo mundo Não, vocês não queriam ser meus, meus amigos Quando eu era gorda, também não vão ser meus amigos Agora Isso eu achei, ó, muito bacana E ela foi legal com o boy também Com o Tetel, que se aproximou dela Em momento algum, ela é, desprezou ele E tal, deu uma oportunidade Primeiro ela desprezou, porque ela levou o susto Mas ela deu uma oportunidade, e assim O Foi uma oportunidade ótima, maravilhosa, desde 1985, pra gente conversar de gordofobia e autoconfiança. Também que eu pedi pra vocês lembrarem, né, do ano 1985, 35 anos atrás. A gente não conversava de assuntos que a gente conversa hoje, como gordofobia, body positive. Não existia Alexandre Gurgel aí falando do movimento corpo livre, suas amigas. Eu tô lembro que eu gosto da Alexandre Gurgel, mas existem muitas outras. A Luísa Junqueira fala sobre isso, Maíra Medeiros, tem Stephanie Baum também, que é mais é, pra adultos e tal. E não tinha essa vibe toda de falar, eu imagino que o Carlos Heitor Cone pensou e quis introduzir um tema desse, mas ainda não estava engajado sobre esse assunto para poder estar tá falando, foi extremamente introdutório. E meninas e meninos lindos e maravilhosos que estão assistindo a esse vídeo, saiba que todo corpo é lindo. Se você me segue no Instagram e se você não me segue, me siga. Vou deixar meu arroba aqui pra vocês. Eu coloquei essa foto e contei a história dessa saia. Essa saia eu comprei no brechó, vou deixar aqui nos cards. É... Compras em brechó pra vocês saberem. E bate um papo super gostoso, né? Algumas amigas comentaram e tal a respeito disso. Entenda, gente, gordura não é doença e magreza não é saúde. Todo corpo é lindo. Se você 
por um momento tá se sentindo mal e tal, e tá se sentindo gordo, então, gente, também não é assim, pode engordar à vontade, você tem que se sentir bem, não. Ok, você né, querer emagrecer ou querer dar uma engordada, procura um profissional, um nutricionista, vai fazer uma atividade física, reduz o doce, refrigerante aí, fazer uma dieta, sabe? Mas sem comer duas maçãs por dia, digamos assim, e até porque querendo ou não, você vai estar cuidando de quê? Da sua saúde. E cuida sim da sua saúde, tanto do corpo quanto da mente. Não entre em bobeirada de, ai, tem que ser magra, tem que ser linda, e pra ser feliz, e que não sei o que, e devolver minha autoestima. Não, gente, a autoestima tá aqui, ó, na cabeça da gente. Tá aqui no nosso sentimento, não precisa emagrecer, não precisa engordar, não precisa ter aquele corpo que disseram pra você que ele era o ideal, que ele era bonito. Não é assim. É o seu corpo, óbvio, do jeito que você quiser. E sugiro, mais do que procurar um nutricionista ou um profissional da área de educação física, que você procure também um psicólogo para te ajudar e se amar cada vez mais e se sentir bem. Hum. Espero que vocês tenham gostado de assistir esse vídeo. Compartilha com os amigos, compartilha com aqueles amigos que estejam precisando ouvir essa mensagem, que são lindas do jeito que é. Compartilha com aquele seu amigo gordofóbico para sua mãe direta para ele para parar de bobeira. <risos> um beijo no coração de cada um de vocês e até o próximo vídeo. Tchau!